风花雪月夜，武士斗恶龙。当赤教武士将凯多从高塔击落，关越的亡魂与意志也在这一刻涅槃重生。大家好，我是朱尔本。《海贼王987十七话》中成景已经更新，让我们跟着赤鞘武士利剑的锋芒一起来讨伐凯多。正片开始，当警卫门和传四郎的剑刃刺入凯多的体内，这个不可一世的魔王回想起了当年差点被玉田斩杀的恐怖。在那场旷世绝伦的大战中，飞身成龙的凯多用无差别的烈焰轰炸着大地，自以为坚硬的龙鳞可以防御武士们的攻击，却没想到关越玉田以凛厉无比的终极杀招桃源石泉将其从空中斩落，留下了不可磨灭的伤疤。虽然最终凯多还是利用了玉田的分神而险胜，但那场佛祖之行还是成为了无数人牢记于心的绝唱。连当时的凯多也不得不承认，玉田将会被后世传颂。然而玉田却说，被遗忘也没关系，他的灵魂会继续活下去。随即凯多亲手结束了玉田的性命。时至今日，关越的亡魂终于复活了吗？凯多如梦初醒，强大的冲击力将他庞大的身躯推落高台。赤鞘们一跃而上，橘之城刺穿凯多右手手掌，猫腹蛇紧紧钳制住凯多左手，乌之雷杖双刀斩向凯多的首级。警卫们愤怒的利刃刺穿了凯多坚硬的皮肤，鲜血喷涌而出，那久违的疼痛感无比真实。凯多惊怒之间，当年玉田留下的伤疤也开始作痛。这些人难道继承了玉田的留音？凯多来不及思考，痛苦侵袭全身。这个恐怖的魔王终于失声惨叫，舞台下的海贼们都震惊莫名。他们已经不知道多久没有看到高高在上的百兽之王如此狼狈。赤脚九侠大声嘶吼着，将全部力量与信念灌注在手中的利刃上，合力发出这终极一击，如长虹般贯穿到底。随着一声巨响，凯多与武士们重重砸入地面，引发剧烈爆炸，将周围百兽海贼团的手下们全部震飞。在冲击性的事实面前，海贼们终于回过神来，不敢大意，纷纷拿出武器准备攻击赤脚武士。之前路飞等人引发的骚乱也被联系起来，海贼们意识到可能还有其他入侵者藏着。话音未落，花之豹五郎率领黑帮老大们拿出了刀剑，卸下了伪装，正式向百兽海贼团宣战，不会让你们妨碍警卫们他们的。这位年迈的老者以澎湃的气势站在队伍的最前列，捍卫着赤鞘们的战斗。海贼们终于发现了烟味厅内有大量乔装的武士，而他们本应该被关在监狱内才对。会场内的另一个大人物花魁阿林也注意到了这场骚乱，还没有弄清楚状况。不禁发问：凯多死掉了吗？大和也看到了赤鞘们的活跃，立志成为玉田的少女。在目睹了关越加成的本尊后，激动万分，拉着路飞要去追击凯多。突然从旁边传来一个喊声：“找到你了！”话音未落，一把流星锤已重重轰向大和。大和举起狼牙棒，险险挡下攻击。来者正是飞六包之一的润提。路飞认出了头锤妹，对方愤怒地质问大和：“到底有什么目的？”既然已经摊牌，大和也不再保留，义正言辞地回应道。他成为光月玉田的那一天，终于要来了。这怪诞的宣言让润提一头雾水，连连吐槽。不明所以的海贼们也赶紧向大和通报凯多的情况，提醒他会场内还有许多敌人。大和却斩钉截铁地称，自己已经和他们不是一边的了。那个父亲就算死掉也无所谓了。言罢，海贼们又是一阵惊呼。润提不在手下留情，与大和鏖战开来。会场内已经是混乱至极，路飞正准备对付百兽海贼团的手下们，大妈嘶吼着向他狂奔而来。娜美看到机会已经出现，示意加洛特一起逃跑。随即两人一起发动电器招式，黑色天后弹偷偷溜进妖怪霍米茨的嘴巴内。娜美趁机挣脱束缚，一招雷云棒杆，瞬间爆发出强烈的电击，将霍米茨击晕。加洛特同样也使出了自己的电爪，轻松击败看守。原来两个人之前是故意没有挣脱，为了掩护小忍逃走。而此时的大妈注意力全在路飞身上，丝毫没有察觉。她用狰狞的面孔对路飞吼道：“大老远赶来，就是为了宰了你们！”又一个强敌袭来。另外一边，凯多左手抚着胸前的伤口，右手撑着狼牙棒，从浓烟中缓缓站起。他已经回过神来，明白了武士们的计划。从当年大蛇那个无人相信的妄想，到玉田城中出现人影的传闻，再到庞克哈萨德、德雷斯罗萨、佐乌。一切都联系起来了。光月的一念仰仗着草帽一伙潜伏起来，甚至结成了同盟，一边韬光养晦了整整二十年，另一边穿越时间出现在了未来，最后竟真的成功集结到了兵力。说到这，凯多渗出鲜血的嘴角不禁露出了诡异的笑容，似乎对他们的意志也有几分欣赏之意。但话锋一转，又嘲讽了这个海贼与武士的同盟。海贼是一定会叛变的，只要他们意识到这是一场必败的战斗，就一定会抛弃你们。凯多十分轻蔑地笑着，草帽路飞的锐气已经被我挫败过一次了。警卫们厉声反击，休得侮辱路飞阁下！他与所有武士们坚信着，路飞与凯多绝不是同一类人。他可是总有一天会站在这片大海顶点的男人，即使我等皆负皇权，他也不会死。和之国的黎明一定会到来，这是主君与我等的誓言。警卫们用无比坚定的意志猛烈还击了凯多的嘲笑。
。此时的大妈也正在厉声质问路飞：“为什么来到这里？可别告诉我是为了打倒凯多这种可笑的理由啊！”这个精瘦的男人在大妈眼中如同蝼蚁一般，他根本不相信路飞有实力挑战凯多。路飞回答道：“当然不是为了这个。”一旁的大河十分惊讶：“难道路飞不是为了击败凯多而来吗？”不远处的鲍武兰等人也捏了一把汗。难道路飞真的如凯多所说，在恐怖的对手面前退缩了？所有人都在注视着这个男人的下一步行动。只见他短暂沉默，然后大声喊道：“凯多也好，你也好，干部也好，大蛇也好，部下也好，我是来把你们全部揍飞的。这是全面开战！”霸气的开战宣言响彻整个宴会厅。大妈和海贼们却觉得十分可笑，仅凭这几百个人就想和两个四环开战，未免太嚣张了。看台上的奎因也嗤笑不已，骂路飞简直就像个白痴。然而笑声还未停下，电话虫突然响起。手下紧急报告，数千名入侵者已经从后门闯入城内。奎因如五雷轰顶，花之都那些被关起来的武士们、监狱的囚犯们、原王下期乌海的特拉法尔加罗，以及刚刚出现的数名罪恶烈士战，现在已经是全员集结。奎因眼珠子都瞪大了。然而爆炸性的情报还没有结束，原白胡子海贼团一方队队长不死鸟马尔科与比格曼海贼团糖果大臣夏洛特家族长子佩罗斯佩罗正从入口那边杀进来。奎因再不敢大意。通告鬼之岛全体白兽海集团成员，中断宴会，拿起武器，迎接战争。武士们高喊着“夺回和之国”，开始了复仇之战。身处赤鞘重重包围的凯多，也听到了路飞的宣言。战争的狂热令他无比兴奋，决定接受路飞的挑战。要来的话，就试试看吧。突然，会场内迸发出凛冽无比的气势，凯多嘶吼着，化身成为恐怖巨龙，朝着屋顶飞去。赤鞘们纷纷抓住巨龙的身体，一起冲上了天空。警卫们看着路飞，千言万语汇成一句：“城门照顾。”路飞坚定地回应道：“自己之后也会赶过去的。”这场战争的两位主角就这样匆匆别过，奔赴各自的战场。眨眼间，巨龙带着武士们一起登上了鬼之岛巨大的骷髅头顶上。漆黑的夜空中升起了一轮明月，皎洁的光芒穿过漫天飞舞的雪花，将地面映照得晶莹透亮。深夜如同白昼，巨龙盘旋在半空中。赤鞘们手持利刃，严阵以待。经过这一番折腾，凯多的酒彻底醒了，喃喃地说道：“想要杀个痛快，还是得找个宽敞的地方，就像与玉田决战的那天一样。只不过玉田已经死了，猫腹蛇率先发话，还有一点和那天不一样，他们早就料到了凯多变成巨龙之后，不会在骷髅头内部战斗，所以他们已经提前把王国内的战士全部带到了屋顶。”凯多惊讶间，数不清的毛皮族战士从月影中缓缓走出，将巨龙包围。猫腹蛇看着夜空中的明月，露出了邪魅的笑容。月光映雪，此乃风花之象。今晚的满月可是分外的圆呐、啊！所有毛皮族战士都在等待着这一刻，令世人闻风丧胆的真正力量呼之欲出。以上就是本期《海贼王》漫画九百八十七话的全部内容啦！欢迎在评论区分享你对这场决战未来走势的看法哦！我是朱爱本，感谢大家收看本期视频，我们下期见。